নমস্কার জয়শ্রী গণেশ প্রত্যেককে জানাই স্বাগতম আজকের অনুষ্ঠান আজকের অনুষ্ঠান মূলত পনেরোই অক্টোবর থেকে পনেরোই নভেম্বর এই একটা মাসের সবাই তারিখে আমরা ডিকোড করার চেষ্টা করবো এবং অবশ্যই যে রাশিটিকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব মনস্থির করেছি সেটি হলো সিনভো রাশি সিনভো রাশি জাতক জাতিকাদের বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক কেমন চলছে কতটাই এনহান্সমেন্ট তাই উই ক্যান স্পেন্ট আমরা আশা রাখতে পারি এবং শুধুমাত্র রাশিভিত্তিক নয় আমরা কিন্তু আলোচনাটি করার চেষ্টা করব নক্ষত্র অনুসার আমি প্রথমেই আপনাদের জানাই সিংহ রাশির প্রথম যে নক্ষত্র নিশ্চিতভাবেই নক্ষত্র মঘা দ্বিতীয় নক্ষত্র পূর্ব ফাল্গুনি এবং তৃতীয়তম নক্ষত্র উত্তর ফাল্গুন আমরা কিন্তু তিনটি নক্ষত্র নিয়ে ডিটেলসে আর বর্তমানে হেলথের কথা যদি বলি দেখুন এই একটা মাসের সময়টা না আপনাকে কিন্তু একটু সচেত দরকার কেননা আপনারা জানেন যে আপনাদের রাশির অধিপতি তিনি কিন্তু সতেরোই অক্টোবর রাশির তৃতীয় ভাবে নিচস্ত এই একটা মাসে চেষ্টা করবেন খাওয়া দাওয়ার প্রতি নজর রাখুন মানসিক শক্তিটাকে একটু ভালো রাখার চেষ্টা করবেন মেডিটেশন করা ভালো মানুষের সাথে সংসর্গে থাকা যারা একটু মোটিভেট করে যারা একটু মোটিভেশনাল কথাবার্তা বলে তাদের সাথে বেশি সময় চেষ্টা করতে হবে উপভোগ করার জন্য বেশি সময় চেষ্টা করতে হবে কাটানোর জন্য এবং আর একটা কথা আমি বলি দেখবেন আমাদের প্রত্যেকের আশেপাশে এমন কিছু মানুষজন থাকেন সেটা বলতে পারে আপনার কিছু বন্ধু আপনার কিছু রিলেটিভস যারা সবসময় চেষ্টা করে আপনাকে মোটিভেট করা যারা সবসময় চেষ্টা করে আপনাকে একটা পজিটিভ এনার্জির মধ্যে আর আমি মনে করি এই বিষয়টা আমি কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আমি মনে করি চেষ্টা করতে হবে মোটিভেট যত বেশি মেন্টাল এনার্জি এই সময়টারে সিংহ রাশির জাতক জাতিটাদের থাকবে উন্নতির মাত্রাটা ততটাই বাড়বে বলে আমি অন্তত পক্ষে মনে করছি কারণ এই সিংহ রাশির জাতক জাতিটাদের মানসিক শক্তিটাকে পজিটিভ রাখার চেষ্টা করতে হবে এমনিতে ক্রনিক ডিজিজের সম্ভাবনা একেবারে কম বললেই চলে তবে যারা দীর্ঘদিন ধরে কোনো না কোনো সমস্যা নিয়ে ভোগে চলেছেন যারা দীর্ঘদিন কোনো না কোনো ডিস্টারবেন্স নিয়ে কনস্ট্যান্টলি ভোগে চলেছেন আমি মনে করি তাদের ক্ষেত্রে উন্নতিটা একটু স্লো কাজ করতে পারে তবে নেগেটিভিটি কম তুলনামূলকভাবে এটা এক্সপেক্ট করা যায় যে নেগেটিভিটির মাত্রাটা কম পরিমাণেই থাকছে হ্যাঁ অনেকে আর্থাইটিস রিলেটেড কিছু সমস্যা রয়েছে কিছু জাতক জাতিকাগণ তারা কিন্তু লিভার ডাইজেস্টিভ ইস্যুস এই সমস্ত বিষয়বস্তুগুলো নিয়ে ভোগেন তাদের ক্ষেত্রে হয়তো স্লো মুভমেন্ট কাজ করতে পারেন আমরা লর্ডস অফ পিপল দেখলাম যাদের কিন্তু হিয়ার বা কোনো রকমের স্কিল রিলেটেড প্রবলেমের জায়গাগুলো কন্টিনিউ আছে আমি মনে করি তাদের ক্ষেত্রেও পজিটিভিটি ঢের বাড়বে মানে তাদের ক্ষেত্রেও একটা ভালো অবকাশ দ্যাট উই ক্যান এক্সপেক্ট আমরা আশা রাখতে পারি এর পরে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে বলেন তো সিংহ রাশি জাতক জাতিকাদের অর্থভাগ্য অনেক সিংহ রাশির জাতক জাতিকারা রয়েছেন তারা বারংবার একটা বিষয় খেয়াল করছেন যে আর্থিক স্টেবিলিটিটা হচ্ছে না হ্যাঁ আয় করছেন খরচ করছেন কিন্তু মাঝে মাঝে পরিকল্পনা করতে হচ্ছে যে কিভাবে আপকামিং টাইমে এগোনো যায় কিভাবে ফাইন্যান্সিয়াল জায়গাটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বিভিন্ন রকমভাবে খরচের মাত্রা কিন্তু সিংহ রাশি বাড়ছে আর এ মাসের কুড়ি তারিখ থেকেও কিন্তু খরচ বাড়বে কেননা আপনাদের নবমপতি এবং আপনাদের চতুর্থ প্রতিগ্রহ তিনি কিন্তু দ্বাদশে অবস্থান করবেন তবে এই সময় আমরা দেখতে পারবো অনেকেই কিছু প্রপার্টি ক্রয় করতে পারবে কিছু প্রপার্টি ক্রয় করা কোনো ফ্ল্যাট ক্রয় করা কোনো টোকেন মানি দেওয়া টোকেন নেওয়া জাস্ট ফর পারচেজিং সামথিং এটা কিন্তু আমরা ইউজুয়ালি দেখতে পারবো রাশি যদি আপনার সিংহ হওয়া থাকে সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের ক্রয়ের একটা সম্ভাবনা হিউজ পরিমাণে কিন্তু লক্ষ্য করতে পারছে তার সাথে সাথে আর একটা বিষয় বলে দেখুন আপনাদের রাশির অধিপতি একটি বিশেষ সংযোগের সাথে কানেক্টেড থাকবে সেটি হলো বুধাদিত্য যোগ বুধাদিত্য যোগটা কোথায় তৈরি হচ্ছে নিশ্চিতভাবেই তৃতীয়ভাবে রবি বুধের সংযোগ উনতিরিশে অক্টোবর পর্যন্ত থাকবে দেখুন আমি মনে করি ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম এ মানুষের তুলনামূলকভাবে কম ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম অতটা আপনাদের হবে না অনেকেই আছেন তারা বারংবার বিভিন্ন রকম ফাইন্যান্স রিলেটেড ইস্যুসগুলো পাচ্ছেন বলে আমি মনে করি তবে আমি মনে করি এই ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম ফাইন্যান্সিয়াল জটিলতা 
এগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে আপনাদের অনেকটাই কমে যাবে অ্যাটলিস্ট বর্তমানে যে সিচুয়েশান আছে তার থেকে তো একটা বেটার সিচুয়েশান দ্যাট উই ক্যান ইজিলি এক্সপেক্ট আমরা আশা রাখতেই পারি আর একটা কথা কি বলুন তো সিংহরাশির জাতক জাতিকাদের এই জাতীয় যে যে প্রবলেমগুলো রয়েছে যেখানে আপনার বাকি রয়েছে আপনার কিছু ইএমআই যাচ্ছে মেন্টাল প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে যে চাকরি রিলেটেড একটা ইস্যুস তৈরি হয়ে গেলে তিন মাস পরে কিভাবে আপনি ইএমআই দেবেন এবং এমন অনেক জাতক জাতিকা সিংহ কিন্তু খুব কোয়ালিটিপূর্ণ লাইফ স্পেন্ড করে সিংহ কিন্তু চেষ্টা করে সর্বদাই কোয়ালিটিটাকে মেনটেন করতে সেইভাবেই এরা চলাচল করে এরা জীবনে পথ সারি আমি মনে করি সিংহ রাশির এই সকল বিষয়ে আমরা একটা পজিটিভ এক্সপেকটেশন রাখতে পারি যে এই মুহূর্তে নেগেটিভ এক্সপ্রিয়েন্স কিছু হবে না ফাইন্যান্সিয়াল জায়গাটা ওভারঅল বেটার থাকবে হ্যাঁ যোগাযোগহীনতায় সিংহ অনেকেই প্রবলেমে আছেন এটা ঠিক যে যেখানে যোগাযোগ করার দরকার সেখানে যোগাযোগ করতে পারছেন না সেখানে লটস অফ প্রতিবন্ধকতা বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধকতা বারংবার আসছে আমি মনে করি সিংহ রাশির এই যে যোগাযোগহীনতা যোগাযোগ রিলেটেড বিভিন্ন রকম ইস্যুসগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু এতটুকু হলেও পজিটিভ জায়গা আপনাদেরকে প্রদান করবে এবং যদিও দেখা যাবে এই ধরনের যে যোগাযোগ এই ধরনের যোগাযোগের অবকাশ সেভেন্থ অফ নভেম্বরের পর থেকে আপনাদের পারতে চলেছে থার্ড হাউসের লর্ড যে থার্ড সাপেক্ষে থার্ডে যাবে তখন থেকে আপনার এই জায়গাতে পজিটিভিটি যোগাযোগের পজিটিভিটি ভাবোদ্ভাবন কিন্তু সেটাই বলছে সো ইট উইল বি বেটার আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে একটু ডিস্টারবেন্স হতে পারে কারণ চতুর্থ নবম যেখানে পিতা মাতা দুটি ভাব আমরা পৃথকভাবে যদি অ্যানালাইসিস করতাম সেক্ষেত্রে আলোচনা করতাম কিন্তু হ্যাঁ সেটি যেহেতু অবস্থান করছে এই সংযোগটি দাদশভাবে সামথিং এক্সপেন্স হতে পারে পিতা মাতার জন্য তাদের হেলথের জন্য বা কোথাও যেন তাদের হেলথ রিলেটেড একটু টেনশন আসতে পারে একটু চিন্তার জায়গা তৈরি হওয়ার মতো অবকাশ কিন্তু রয়েছে যদি আপনার রাশিটি নিশ্চিতভাবেই হয়ে থাকে সিংহ রাশি সিংহ রাশি জাতক জাতিকাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি পিতা মাতার জায়গাটা একটু উইক ফ্যামিলি লাইফ ক্ষেত্রেও কিন্তু সাময়িক একটু গোলযোগ বাড়তে পারে বিশেষ করে এমন কোনো ঘটনা যেটা অক্টোবরের প্রথম দিকে ঘটেছে যেটির ইম্প্যাক্ট আপনার ফ্যামিলি লাইফের ক্ষেত্রে আসার সম্ভাবনা প্রবল এবং আপনারাও জানেন যে ফ্যামিলি লাইফ রিলেটেড একটা মেন্টাল প্রেশার কিন্তু কনস্ট্যান্টলি আপনাদের চলছে ইফ ইউ ওয়াকস মি হোয়াট ইজ দ্য ফিউচার যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন হোয়াট নেক্সট এর পরে কি হতে পারে ফিউচারিস্টিক কোন কোন বিষয়বস্তুগুলো দ্যাট উই ক্যান এক্সপেক্ট আমরা আশা রাখতে পারি আমি মনে করি একটা বেটার জায়গা আমরা এক্সপেক্ট করতে পারবো একটা বেটার টাইমিং দ্যাট উই ক্যান এক্সপেক্ট আমরা আশা রাখতে পারবো এবং সিস্টেমেটিক্যালি কিন্তু এটা এক্সপেক্ট করা যায় যে সিংহ রাশি জাতক জাতিকাদের বর্তমান যে পর্যায়ক্রম রয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের ফ্যামিলি লাইফের ক্ষেত্রে কিছু গোলযোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সেই গোলযোগগুলোকে ওভারকাম করে উই ক্যান কন্টিনিউ আমরা এগিয়ে যেতে পারি এটা নিয়ে কোনো রকম ডাউট আমার নেই এটা নিয়ে আমি যথেষ্ট আশা রাখতে পারি বা আশা রাখছি তবে সিংহ রাশির দাম্পত্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আশা এখনই রাখছি না দাম্পত্য জীবন নেগেটিভ হবে না এই বার্তাটুকু আমি আপনাদের কাছে পৌঁছে দিলাম যে দাম্পত্য জীবন যেমন চলছে তেমন চলার সম্ভাবনাটাই বেশি অর্থাৎ যাদের নেগেটিভ চলছে তাদের হয়তো ইমিডিয়েট বেসিসে সামথিং পজিটিভিটি আসলো না যাদের পজিটিভিটি চলছে তাদের পজিটিভিটি কন্টিনিউ হলো সো এইভাবে চলার সম্ভাবনাটা প্রবল পরিমাণে রয়েছে কিন্তু আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন হোয়াট নেক্সট এর পরে কি একটা বেটার টাইমিং আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি দাম্পত্য জীবনে বা দাম্পত্য জীবনে আদতেও কি একটা শুভ সমন্বয় আসবে ইয়েস আই বিলিভ যে দাম্পত্য জীবনে একটা পজিটিভনেস আসার সম্ভাবনা প্রভূত পরিমাণে রয়েছে আরও ধনাত্মক দিকে আমরা কিন্তু ক্রমশ অগ্রগতি করতে পারব তবে মাথায় রাখতে হবে যাদের ললিটিকেশন চলছে হ্যাঁ এটা ঠিক যে সিংহ রাশির অনেক জাতক জাতিকা গণ রয়েছেন তাদের কিন্তু বর্তমানে কোনো না কোনো ললিটিগেশনের কন্টিনিউয়েশন চলছে আপনি যদি আমায় প্রশ্ন করেন এই যে ললিটিগেশন এই যে আইনি জটিলতা আইন সংক্রান্ত সমস্যা সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের রয়েছে সেটা কবি নাগাদ গিয়ে মিটতে পারে আই বিলিভ আমি মনে করি সেটা ধীরে ধীরে ক্রমশ কিন্তু পজিটিভ দিকে যাবে এবং তার সাথে সাথে আমরা কিন্তু এটাও এক্সপেক্ট করতে পারি অনেকে রিলেশনশিপে রয়েছেন এবং রিলেশনশিপ থেকে সবার একটা এক্সপেকটেশন থাকে না যে সম্পর্কটা একবে একটা ফ্যামিলি তৈরি হবে একসাথে থাকতে পারবেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় 
একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠবেন সো আমি কোথাও যেন গিয়ে মনে করছি এই যে পরিকল্পনাগুলো আপনারা ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন বাই দ্য গ্রেস অফ গড বাই দ্য গ্রেস অফ গণেশা আমরা কিন্তু এই জায়গাগুলোর আরও ধনাত্মক একটা ভাইন্স এক্সপেক্ট করতে পারি আরও পজিটিভ একটা জায়গা আমরা কিন্তু এক্সপেক্ট করছি এটা নিয়ে কিন্তু কোনো ডাউট নেই এটা নিয়ে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই তার মানে এই বিষয়টা নিশ্চিতভাবেই সঠিক যে সিংহ রাশি জাতক জাতিকাদের আরও পজিটিভ একটা এক্সপেকটেশন আমরা কিন্তু করতে পারি বা আমরা কিন্তু করছি সেটা অবশ্যই প্রযোজ্য হতে পারে বা প্রযোজ্য হবে বেসিক্যালি প্রযোজ্য হওয়ার প্রবণতাটাই তুলনামূলকভাবে বেশি মাত্রায় রয়েছে সেটি কিন্তু আপনার ফ্যামিলি প্রবলেম থেকে শুরু করে অন্যান্য বিষয়ও যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে সিংহরাশি জাতক জাতিকাদের আমি কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করব তবে তার আগে বলি যে অনেকেই ল নিটিকেশনের কিছু ঝামেলাতেও আছেন ফ্যামিলি লাইফ বাদে অনেকে যেটা দেখলেন যে ভাই ভাই অশান্তির জায়গা থেকে একটা ল নিটিকেশন আসলো অনেক ক্ষেত্রেই ল নিটিকেশন এসেছে কিন্তু অন্য মার্গে অ্যান্ড এটা অবশ্যই এক্সপেক্টেড ছিল না প্রফেশনাল লাইফে লরিটিকেশনে জড়িয়েছেন অন্যান্য সেগমেন্টে লরিটিকেশনে জড়িয়েছেন যারা কোনো না কোনোভাবে নিজেদেরকে লরিটিকেশনের মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছেন আমি স্ট্রংলি মনে করি তাদের পজিটিভনেসের মাত্রাটা এইটু নয় অনেকটা বাড়তে চলেছে এবং এইটু ইট হ্যাভিন একটা পার্ট দেখুন কর্মজীবন নিয়ে শিল্পরাশির অনেক বক্তব্যই আমার আছে দশম ভাব থেকে আপনারা প্রত্যেকেই ওয়েল নোট আপনারা জানেন যে কর্মজীবন কর্মভাব অ্যানালাইসিস করা হয় সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের কর্মজীবনও নিশ্চিতভাবে আমরা টেন থেকেই আলোচনা করব টেনথের লর্ডের প্লেসমেন্ট কিন্তু আগের থেকে বেটার এই সময়ও আমরা দেখব টেনথের লর্ড সে চতুর্থে থাকবে স্টেবল কম্বিনেশনে থাকবে অ্যাপার্ট ফ্রম দিয়ার আমরা দেখব টেনথের লর্ড যে কিনা ক্লিন আস সে ফিফথে থাকবে অ্যান্ড ইট উইট বি এ ভেরি গুড কম্বিনেশন আমি যদি স্বনিয়ন্ত্রিত পেশা নিয়ে আলোচনা করি আলোকপাত করার চেষ্টা করি আমি মনে করি সিংহ রাশির যে সমস্ত জাতক জাতিকারা স্বনিয়ন্ত্রিত পেশায় আছেন যারা আর্ট কালচারের সাথে যুক্ত যারা যুক্ত রয়েছেন টিচিংয়ের সাথে শেখার এনিথিং যারা ফ্রিল্যান্সিং করেন যারা ইউটিউব ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদির সাথে যুক্ত মানে যেখানে আপনি চাইছেন সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েসার হতে তাদের ক্ষেত্রে পজিটিভিটির মাত্রাটা অনেকটা বৃদ্ধির সংযোগ কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তার সাথে সাথেই বলবো সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের একটা প্রভূত পরিমাণে এনহান্সমেন্টের জায়গা আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি যে বা যারা যুক্ত রয়েছেন যে কোনো ধরনের বৈদেশিক প্রজেক্টে আপনি ফ্রিল্যান্সিং করেন বিদেশে আপনি ফ্রিল্যান্সিং করেন অন্য ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পজিটিভিটির মাত্রাটা তুলনামূলকভাবে পারবে বলে মনে করছি এবং এটা নিয়ে কিন্তু কোনো রকম সন্দেহ দেখছি সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে আমি মনে করি দেখুন ফ্রিল্যান্সিং এর অনেকে নতুন আসতে চাইছেন অনেকে অ্যামেচার রয়েছেন দে আর স্টার্টিং দে আর প্ল্যান তাদের পরিকল্পনাটা শুরু করছেন বা জাস্ট সবে সবে শুরু করেছেন এই ধরনের বিষয়ে আমরা কিন্তু একটা পজিটিভ আউটকাম দেখতে পাচ্ছি একটা ভালো অবকাশ আমরা কিন্তু এক্সপেক্ট করতে পাচ্ছি এবং ধীরে ধীরে এই পজিটিভিটিটা না অনেকটা ইনক্রিজ করবে বলে আমি অন্তত মনে করি সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের এই ধরনের কিন্তু অবকাশ রয়েছে এটা নিয়ে কোনো ডাউট কিন্তু আমার নেই বা ডাউট থাকার কথা কিন্তু না আর দেখুন সিংহ রাশির অনেকেই চাকরি করে এটা নিয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই এবং খুব ভালো ভালো পদে চাকরি করেন অনেক বিসিএস অফিসার আমি দেখি যে সিংহ রাশি থেকে বিলং করেন শুধু বিসিএস অফিসার নন তাছাড়াও যারা অফিসার র্যাঙ্কে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে আছেন বা ভালো ভালো ডিপার্টমেন্ট যে কোনো ডিপার্টমেন্ট একটু হাই পজিশনে আছেন বেসরকারি জব করছেন সেখানেও হয়তো সিইও সেখানেও হয়তো সিনিয়র কোনো পোস্ট আপনি ভোট করছেন এই সমস্ত বিষয়ে আমরা কিন্তু ওভারঅল একটা পজিটিভিটির জায়গা লক্ষ্য করতে পারছি তবে মাথায় রাখতে হবে সিংহ রাশি জাতক জাতিকাদের হেলথ যে কোনো বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত অ্যাঙ্গার তৈরি করা যাবে না নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে নিজেকে আরও বেশি ধরে রাখার প্রচেষ্টা করতে হবে ইট উইল বি মোট এটা অনেক বেশি সহায়তা করতে পারে বলে আমি আর রইল বাকি বাকি বিষয়গুলো নিয়ে যদি আলোচনা করা হয় আমি মনে করি সিংহ রাশির যে সমস্ত জাতক জাতিরা কন কারেন্ট সিচুয়েশানে দেখছেন যে চাকরির প্লেসে একটু পলিটিক্স চলে এসছে একটু শত্রুতার মাত্রাটা ডে বাই ডে বেড়ে গিয়েছে ওই তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভালো সময় আমি বলবো দু হাজার চব্বিশের পনেরোই অক্টোবর থেকে পনেরোই নভেম্বর এই টাইম ওই উইল গেট আ বেটার টাইম আর যারা চাকরির চেষ্টা করছেন এবং যারা চাকরির চেষ্টা করছেন এটা বলবো না এই মুহূর্তেই চাকরি পেয়ে যাবে তবে সরকারি চাকরির চেষ্টায় হয়তো আমাদের আরও সময় লাগতে পারে তবে যারা 
বেসরকারি চাকরি চেষ্টা করছেন তাদেরও সময় পাল খারাপ নয় পনেরো তারিখের পরে দেখুন একটু একটু করে আপনার মন মানসিকতার ক্ষেত্রেও যদি আমরা পজিটিভিটি আনতে পারি তাহলে কিন্তু বেটার টাইমিং আসবে এটা নিয়ে কোনো ডাউট নেই এটা নিয়ে কিন্তু কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকছে না আর রইল বাকি অন্যান্য বিষয় তার মধ্যে আমি বলে রাখি সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের যারা এই মুহূর্তে ব্যবসা করছেন ব্যবসার জায়গাটা চলছে এবার খুব ভালো বিশাল কিছু এমন নয় বাট আপনি একটা ব্যবসার সাথে যুক্ত আছেন একটা ব্যবসার কন্টিনিউশন করছেন এবং কোথাও যেন গিয়ে মুভমেন্টটা স্লো ছিল জাস্ট কয়েকদিন একটু বেটার মনে হচ্ছে বাট আপনি খুব কনফিউজ হোয়াট নেক্সট এর পরে কি হবে পরে কতটা ভালো জায়গা তৈরি করা যেতে পারে এখন আমি বিশ্বাস করি আমি মনে করি কারেন্ট সিচুয়েশন থেকে অন্তত একটু বেটার জায়গা আপনার রেসপেক্ট করতে পারবেন আপনারা পাবেন জীবন চাপ চলুন আমরা নক্ষত্র ভিত্তিক আলোচনাটা করে ফেলি প্রথম নক্ষত্র মঘা নক্ষত্র আর মঘা হচ্ছে ব্রাইটেস্টার অব দ্য কনস্টেলেশন বলা যেতে পারে যেটা প্রবলেম মঘার রাত বেশি মঘা অশরীরই সহ্য করতে পারে না স্পষ্টবাদী তো ডেফিনেটলি মঘার কারেন্ট সিচুয়েশনে ফাইনান্স একটু উনিশ বিশ সেটা ঠিক হয়ে যাবে এই সময় কর্মজীবনের ক্ষেত্রে পজিটিভিটি আছে বিশেষ করে পরিবর্তন চেঞ্জ সামথিং চেঞ্জ পরিবর্তন এই বিষয়গুলো কিন্তু অনেকটাই ভালো হতে পারি বা ভালো দিকে যেতে পারে আরেকটা কথা বলে রাখি মঘা নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে তাদের গুরুজনের স্বাস্থ্যের উপর একটু নজর রাখুন আপনার নিজের হেলথেও নজর রাখতে হবে বই তবে ফাইন্যান্স বেটার হবে চাকরি পরিবর্তনের জায়গা রয়েছে ব্যবসায়ী যারা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে একটু বেটার ফলাফল দ্যাট উই ক্যান এক্সপেক্ট আমরা আশা রাখতে পারি আরও একটু পজিটিভিটি আমি কিন্তু আশা রাখছি চাকরি পরিবর্তনের পাশাপাশি স্বনিয়ন্ত্রিত পেশায় যারা যুক্ত আছেন তাদের জন্য চলুন পরের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক পরের নক্ষত্র নিশ্চিতভাবেই পূর্ব ফাল্গুন পূর্ব ফাল্গুনের জাতক জাতিকাদের মানসিক চাপের জায়গাটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে আমি মনে করি পূর্ব ফাল্গুনের নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের মানসিক চাপের জায়গাটা আস্তে আস্তে কিন্তু কমে যায় তবে মেডিটেশন করুন যারা পজিটিভ এনার্জি প্রোভাইড করে তাদের সাথে সময় কাটান সেলফ প্রফেশন পূর্ব ফাল্গুনের যথেষ্ট উন্নতি হতে চলেছে উন্নত হবে সেলফ প্রফেশন যারা মার্কেটিংয়ে আছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে আছেন এই ধরনের সমগোত্রীয় প্ল্যাটফর্মে যারা সংযুক্ত আছেন তাদের পজিটিভিটির মাত্রাটা এতটুকু নয় অনেকটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার সংযোগ দেখতে পাচ্ছি আমি মনে করি যারা সিংহ রাশির জাতক জাতিকা রয়েছেন পূর্ব ফাল্গুনের নক্ষত্র টাইমিং খুব খারাপ জায়গা ভিনাস আপনাদের নক্ষত্র অধিপতি তার পজিশনও তুলনামূলকভাবে পজিটিভ শুধু ইমোশনালটা কম হবেন চেষ্টা করবেন যতটা নিজের ইমোশনকে কন্ট্রোল করা যায় কন্ট্রোল করার জন্য ইউ উইল গেট বেটার টাইমিং এই শিওরিটিটা আমি আপনাকে প্রদান করছি বা প্রোভাইড করছি উত্তর ফাল্গুনি পলিটিক্যাল একটু সমস্যা দেখছি পলিটিক্স থেকে সাবধানে থাকুন সেলফ প্রফেশন নিয়ে অসুবিধা হবে না যারা স্ট্রেস পারফর্ম করেন বেটারই যাবে মানসিক চাপ অনেকটা কমতে পারে এই সময় এই সময় আমরা দেখতে পারব স্বনিয়ন্ত্রিত পেশায় উন্নতি যোগ তবে দাম্পত্য জীবন নিয়ে একটু বকতে হতে পারে দাম্পত্য জীবনে পূর্ণাঙ্গ স্টেবিলিটির জায়গাটা আরও পরে আসবে এই মুহূর্তেই পূর্ণাঙ্গ দাম্পত্য জীবনের স্টেবিলিটি আসার কথা নয় বা অ্যাটলিস্ট আসবে বনে আমি অত মনে করছি না উই নিড মোর টাইম টু ম্যানেজ অল অফ দিস দাম্পত্য জীবনে পূর্ণাঙ্গ ম্যানেজ করার জন্য আরও সময় লাগবে সেলফ প্রফেশনে উন্নতি আছে স্বনিয়ন্ত্রিত পেশার সাথে সাথে ব্যবসাতেও উন্নতি পাব চাকরি পরিবর্তন এই সময়ে বিশেষ করে সেভেন নভেম্বরের পরে সংগঠিত হতে পারে অনেক ভালো থাকুন আপনারা প্রত্যেকেই সুস্থ থাকুন স্বাভাবিক থাকুন কারেন্ট সিচুয়েশনে যেমন আছেন ঈশ্বর যেন তার থেকে অনেক বেশি ভালো রাখে আপনাদের শেষ করছি আজকে এখানে জয় শ্রী গণেশ